हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी स्टूडियो राइज विच इज़ अगेन इंडिया लार्जेस्ट चैनल फॉर यू पी एस सी प्रिपरेशन और अगेन इस सेशन के अंदर हम इम्पॉर्टेंट uh, जो टॉपिक्स हैं आज के न्यूज़ पेपर के उसको डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाई मी माई नेम इज सौरभ पांडे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर प्लस प्लेटफॉर्म तो अगर आप यू पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म आप जरूर से ज्वाइन uh, करें इससे रिलेटेड जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे आपको क्लिक करना है और फिर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपके उसमें जैसे अगर जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद जब आपसे रेफरल कोड पूछेगा तो यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड दैट इज़ एस पी लाइव ठीक है एस पी एल आई वी ई तो ये रेफरल कोड जैसे ही आप यूज़ करते हैं जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाई टेन और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जॉब करते हैं वो टू ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जैसे ही एस पी लाइव रेफरल कोड यूज़ करते हैं अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो अमाउंट है इसमें आप यू पी एस सी की सारी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और ये क्लासेस इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर्स के द्वारा ली जाएंगी इसके इसके अंदर चाहे जी एस पेपर वन है टू है थ्री है फोर है ऑप्शनल है टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है ऐसे पेपर है प्रिलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेस भी इसमें हैं तो आप आप कह सकते हैं कि आपका सारा जो यू पी एस सी का प्रिपरेशन है इसके अंदर इंक्लूडेड है तो आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक देखते हैं पहला जो टॉपिक है आई मेंबर फ्रॉम केरला सरेंडर्स इन अफगानिस्तान इन अफगानिस्तान अब यहाँ पे कई सारे इश्यूज एराइज होते हैं है ना इश्यूज की बात जब हम करते हैं है ना तो यहाँ पे अगर आप आई की बात करें या आई जिसे हम कहते हैं जो इस्लामिक स्टेट है अगर उसकी आप बात करें तो ऑल दो जो उसका फिजिकल प्रेजेंस है इराक के अंदर सीरिया के अंदर वो पूरे तरीके से एलिमिनेट हो गया है लेकिन जो उसकी विचारधारा है या जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है वो अभी भी फिजिबल है चाहे अगर आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो अभी कुछ समय पहले अटैक हुआ था वहाँ भी जो 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 यूथ जिन्होंने ये अटैक किया था वहाँ पे वो भी ऐसे नहीं था कि कोई गरीब था वो हाईली एजुकेटेड पीपल थे और फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो कहने का ये मतलब है कि जो विचारधारा या आइडियोलॉजी आइसिस की जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है और इससे यूथ का जो आप कह सकते हैं अलग अलग एरियाज़ में या अलग अलग कंट्रीज़ में जो यूथ हैं उनका उनके माइंड को भी चेंज किया जा रहा है अपने आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस जो है आइसिस कर रही है बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल तो यहाँ पे केरला जो स्टेट है इंडियन स्टेट है वहाँ भी कई सारे ऐसे केसेस आए हैं केरला है हैदराबाद है तो यहाँ पे कई सारे ऐसे केसेस आए हैं कि कुछ लोग सीरिया में वॉर लड़ने के लिए चले गए या फिर जो आईसीस के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के सिक्योरिटी के लिए और इसीलिए इंडिया भी या इंडियन गवर्नमेंट भी आ, कई सारे ऐसे कदम उठा रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो रेडिकलाइजेशन है उसको काउंटर किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू जो रेडिकलाइजेशन या प्रोपेगेंडा या एजेंडा रन किया जाता है उसको काउंटर किया जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें जो रिलीजियस लीडर्स हैं है ना उनका भी आ, उनका भी पार्टिसिपेशन रखा जाए क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी टेररिस्ट को देखते हैं या आपने उनके बारे में कई कई जगह आपने देखा भी होगा और उनके विचारों को भी आपने सुना होगा यूट्यूब के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ओपिनियन आप देख सकते हैं तो वो जो भी अपना एक्शन करते हैं जो टेररिस्ट से टेररिज़म से रिलेटेड जो उनका एक्शन होता है उस एक्शन की लेजिटिमेसी या जस्टिफिकेशन वो सोसाइटी में नहीं ढूंढते हैं बियॉन्ड सोसाइटी या रिलीजन में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिलीजन है रिलीजन के राइट right मैसेज या रिलीजन की जो राइट right टेक्स्ट है वो लोगों तक पहुंचे यूथ तक पहुंचे जिससे कि उनका माइंड वॉश ना किया जाए और उन्हें अपना एक प्रकार से आईसीस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके माइंड को इन्फ्लुएंस ना कर सके अगर आप आईसीस की बात करो तो उनकी मेन ऐसी आइडियोलॉजी है कि वो आ, एक इस्लामिक स्टेट डेवलप करना चाहते हैं वहाँ पे अपने खुद के जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और पूरा जो एरियाज है जैसे जो साउथ एशिया का रीजन है खुराशन इसी तरीके से हिजाज उसका मागरेब लैंड ऑफ हबाशा ये ऐसे एरियाज़ जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं वो कैप्चर करके इन एरियाज़ को अपने अकॉर्डिंग रन किया करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो फिज़िकल जो प्रेजेंस है आइसिस का वो ज़रूर ख़त्म हुआ है आ, लेकिन अभी भी साउथ एशिया की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पर यहाँ पर टेर्रिज़म को फैलाने के लिए आइसिस ने अपना नया प्रोविंस क्रिएट किया है विद नेम विलाया बिलाया है नाम से अपना खुद का एक प्रोविंस क्रिएट किया जिनका पर्पज़ ये है कि वो पाकिस्तान और इंडिया में जो टेररिज्म है उसको
ठीक है तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है नेक्स्ट देखते हैं थ्री फूड सैंपल्स अनसेफ 15.8 परसेंट सब स्टैंडर्ड फूड तो यहाँ पे देखो ये जो डेटा आपको दिया गया है बेसिकली uh, फसाई जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है uh, उसके द्वारा सैंपल्स लिए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में और वहाँ पे फिर उन्होंने यह हाईलाइट किया है, है कि लार्ज uh, क्वांटिटी में जो फूड है वो अनसेफ है अब यहाँ पर डेटा आपको ये याद नहीं रहेगा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन ये कहा गया है कि uh, Uh, लगभग 3.7 परसेंट जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं एनालाइज किए गए हैं उसमें जो फूड है वो अनसेफ था 15.8 परसेंट सब स्टैंडर्ड था और 9 परसेंट जो सैंपल्स uh, थे उसमें कुछ लेबलिंग डिफेक्ट्स थे मतलब जो कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है तो उसमें लेबल जो लगा होता है उसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें वो डिफेक्ट थे तो ये डेटा आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि ये थ्री पॉइंट और नाइन ये जो सैंपल कलेक्ट किया गया था उसके बेसिस पर है कि इतने परसेंट में ऐसा था इतने परसेंट में इतना था इतने परसेंट में इतना था ये है लेकिन इन जनरल जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो फूड आप कंज्यूम करते हो वो फूड या तो अनसेफ है सब स्टैंडर्ड है या फिर उसके उससे रिलेटेड जो जो प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो लेबलिंग की जा रही है और उस लेबल में जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो राइट right इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है तो इसको रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम फसाई कहते हैं इसकी है तो यहाँ पर फिर अगेन फसाई का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में इसलिए हमें जानना भी चाहिए थी ये टॉपिक आपका पूछा भी जा सकता है मतलब जीएस पेपर थ्री में फूड प्रोसेसिंग आपका सेपरेट टॉपिक है तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड या कोई ऐसे क्वेश्चन जैसे रोल ऑफ रोल ऑफ फसाई तो यहाँ पे आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं या फिर इस इन्फॉर्मेशन को भी कोट कर सकते हैं इसमें यह भी हाईलाइट किया गया कि जो तमिलनाडु है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अनसेफ फूड है मतलब अनसेफ फूड है इन द सेंस कि जो सैंपल कलेक्ट किया गया है उनमें अगर आप कंपेयर करो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनसेफ फूड और लेबलिंग डिफेक्ट पाया गया है नागालैंड में मोस्ट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं और उसके बाद अगेन ये जो जो हाईलाइट किया गया है ये बेसिकली हाईलाइट किया गया है फसाई के जो फसाई ने जो ये सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उसकी जो स्टडी की है उसके बेसिस में अब अगर आप फसाई की बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये जानना जरूरी है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये जानना जरूरी हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका स्टैब्लिशमेंट किया आ, कैसे किया गया था किसके अंडर किया गया है कि फसाई हैज बीन स्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट टू जो सिक्स है उसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया है और मेनली फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन जो है इंडिया में इसका ध्यान रखने का काम आपका फसाई का है बहुत सारे जो आपके लॉज हैं जैसे एक दो आपको याद रखने चाहिए जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1952 फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 तो इस तरीके के जितने भी लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी फसाई की है इस इस इंस्टीट्यूशन की है तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखते हैं वोट डू एनी थिंग टू थ्रेटन इंडिया सिक्योरिटी सेज घोटाबाया राजा राजा पक्सा तो ये जो वहाँ के है ना नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजा पक्सा तो अगर आप इनके ब्रदर की बात करो तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन था चाहे आप कह सकते हैं कि चीन की तरफ हो या एंटी इंडिया सेंटिमेंट था एक प्रकार से एल जी टी इशू की वजह से तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट होकर आए हैं तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या श्रीलंका इंडिया से थोड़ा दूर होगा और चीन के काफ़ी क्लोज होगा क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो ये हाईलाइट किया है उनके प्रेसिडेंट ने श्रीलंका के कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना विजिट भी इंडिया में मतलब इंडिया को विजिट भी करेंगे तो उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया एक उस श्रीलंका का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो कि इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेटन करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है देखो दूसरी चीज़ जो ये है कि ये चाइना के लिए एक फ़ायदेमंद हो जाता है चाइना की बात करो तो चाइना हमेशा से इंडिया को सराउंड कर रहा है इंडिया को सराउंड कैसे कर रहा है अलग अलग जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे अपना प्रेजेंस या इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है जैसे पाकिस्तान में आपका गदर पोर्ट है ठीक है इस तरीके से फिर उसके बाद जो आपका मालदीव से वहाँ भी इसका प्रेजेंस है उसके बाद यहाँ पे हम्बन टोटा पोर्ट है यहाँ भी है और इधर भी अगर आप इंडिया को देखोगे 
तो जो नेपाल का इलाका है नेपाल में भी जो अभी सरकार है जो कि जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वो फॉलो करती है नेपाल की सरकार और क्योंकि सेम आइडियोलॉजी से चीन में भी सेम आइडियोलॉजी फॉलो हो रही है नेपाल में भी जो अभी इस समय पावर में है वो भी सेम आइडियोलॉजी को फॉलो कर करते हैं तो जो इंक्लिनेशन है नेपाल का चाइना की तरफ वो देखने को आपको मिल रहा है कंटिन्यूसली इसी तरीके से अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी अगर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट आई है तो हो सकता है कि इसका इंक्लिनेशन भी ज़्यादा हो ऑलरेडी जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसमें चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे मालदीव्स का है यहाँ गोदर पोर्ट है म्यांमार में सितवे पोर्ट है तो ये अलग अलग जो एरियाज़ हैं इन एरियाज़ में अगर चीन का प्रेजेंस हो रहा है तो इंडिया को पूरे तरीके से ये सराउंड कर रहे हैं तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है और इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है और अगर आप इसको थोड़ा सा समझो कि ये इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है और जो पॉलिसी फॉलो होती भी क्वालिट है स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स इसे कहा जाता है कि जो मोती नामा जो माला है इस टाइप से इंडिया को सराउंड किया जा रहा है चीन के द्वारा और इस वजह से चीन के पास बहुत ही स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस है अगर आप देखो इंडियन ओशन रीजन ये पूरा इंडियन ओशन रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जैसे ये रेड सी है और फिर ऐसे इस रूट को फॉलो किया जाता है यहाँ से आप पर्शियन गल्फ है फिर ये रूट फॉलो किया जाता है सब कुछ इंडियन ओशन से मतलब ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा इंडियन ओशन रीजन में होता है अगर अभी अगर अभी इस समय देखेंगे तो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी अधिक है लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस है धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है ऑल दो इंडिया रीच कर रहा है ये हाईलाइट कर रहा है कि आ, इस बात को ये बार बार इस चीज़ को एम्फोसाइज कर रहा है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में अभी भी एग्जिस्ट करता है लेकिन चीन का जो प्रेजेंस है वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है और इस रीजन में अगर आ, आ, अगर इंडियन ओशन रीजन में अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस रिड्यूस होता है तो चीन यहाँ के ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर सकता है जो कि अगेन इंडिया के इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज सभी की इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंस है चाहे वो मालदीव्स हो चाहे वो आ, पाकिस्तान हो चाहे वो म्यांमार हो या दूसरे देश हों इस वजह से अगर श्रीलंका पर श्रीलंका पर इन्फ्लुएंस चीन का बढ़ जाता है है ना तो फिर अगेन ये एक एडवांटेज चीन के पास चला जाएगा और इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है लेकिन श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि इंडिया के ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगी कि इंडिया के जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो ध्यान रखना है यहाँ पर अगर आप चीन के कई सारे जो प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं जैसे साउथ कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट हमन टोटा हार्बर डेवलपमेंट कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट उसके बाद पावर प्रोजेक्ट्स भी कई सारे रन हो रहे हैं 900 900 मेगावाट प्रोजेक्ट नोरो नोरो चलाए कोल पावर प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है रेलवे में भी डेवलपमेंट किया जा रहा है चीन के द्वारा रोड्स में भी डेवलपमेंट किया जा रहा है मतलब श्रीलंका के अंदर चीन का प्रेजेंस काफ़ी अधिक इंक्रीज हो गया है जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है इंडिया के लिए नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेसी बैकर्स स्विप हांगकांग पोल्स तो इस पर हमने एक सेपरेट सेशन जो है वो डिस्कस किया हुआ है हांगकांग प्रोटेस्ट से रिलेटेड या एक वाटर रिवोल्यूशन नाम से एक सेशन वी हैव डिस्कस्ड तो वो आप एक बार जरूर से देखो उस पर हमने वी हैव डिस्कस्ड कि क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं हांगकांग प्रोटेस्ट के लिए उनकी क्या डिमांड है क्या ऑब्जेक्टिव है ये ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया तो उस सेशन को आप जरूर से देखें देखो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो हांगकांग की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ के इलेक्शन में जो प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज हैं उनको 389 सीट्स मिले आउट ऑफ 452 सीट्स जो कि एक आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा शेयर है सीट्स का इतनी सीट्स जो हैं 389 सीट्स मिले आउट ऑफ 452 सीट्स तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अगर आप देखें हांगकांग प्रोटेस्ट से रिलेटेड अगर आप हांगकांग प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग देखो तो वो बेसिकली एक्सट्रडिशन ट्रीटी से शुरू हुआ था और ये जो एक्सट्रडिशन ट्रीटी वो मेनली ताइवान के साथ साइन करने की बात की गई थी और है ना एक्सट्रडिशन ट्रीटी और जब जो सी थे वहाँ के आपके हांगकांग के उन्होंने कहा कि ठीक हम एक्सट्रडिशन ट्रीटी लेकर आएंगे लेकिन उस एक्सट्रडिशन ट्रीटी में उन्होंने चीन को भी इंक्लूड किया था और जब चीन को इंक्लूड किया गया किया था तो इस इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला था काफ़ी ज़्यादा जो हांगकांग के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे कि अगर इस तरह की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में चीन भी इंक्लूडेड हो जाएगा तो ये उनके लिए सही नहीं है क्योंकि फिर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा उसको पकड़ कर चीन के जेलों में डाला 
जा सकता है और इस तरीके से किया जा सकता है और दूसरा ये है कि आप सभी को ये भी पता है कि जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जो हांगकांग था वो बेसिकली ब्रिटिश की कॉलोनी थी और ब्रिटि ब्रिटेन ने फिर उसको चीन को दिया था वहाँ वन कंट्री टू सिस्टम भी फॉलो कर होता है मतलब एक सिस्टम आपका चीन का मेन लैंड और एक सिस्टम आपका हांगकॉन्ग में तो हांगकॉन्ग में कुछ आ, कुछ अगर आप देखोगे ओवरऑल अगर चीन को देखें और हांगकॉन्ग को देखें तो वहाँ पर जो पोलिटिकल सिस्टम है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश जरूर की जाती है कि जो हांगकॉन्ग है हांगकॉन्ग में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है ये मतलब वहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है चाहे वो लेजिस्लेचर हो या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो लेकिन ये एक बेसिकली अगर आप देखोगे ये रियलिटी नहीं है और इसी वजह से हांगकांग में इतना प्रोटेस्ट भी हो रहा है अगर आप लेजिस्लेचर को भी देखोगे लेजिस्लेचर जो हांगकॉन्ग का है तो वहाँ भी आपकी मेनली जो सीट्स हैं वो सीट्स कुछ सीटें सीट्स आपकी रिजर्व रहती हैं और वो सीट्स बेसिकली जो रिजर्व रहती हैं वो जो बिजनेस हैं वहाँ पे उनके लिए काफ़ी सारी सीट्स रिजर्व रहती हैं और जो बिजनेस जितनी भी बिजनेसेस हैं उनके जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मेनली प्रो चाइना रहते हैं इसी तरीके से प्रो चाइना पार्टीज़ भी वहाँ बहुत सारी हैं जो कि अगेन चाइना को फॉलो करती है और एक जो कुछ पार्टीज़ है प्रो डेमोक्रेसी पार्टी जो कि हांगकॉन्ग को अलग करना चाह रही है चीन से वही पार्टीज़ आपका है लेकिन अगर आप लेजिस्लेचर में देखो तो ये जो प्रो प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज़ हैं हमेशा माइनॉरिटीज़ में रहती हैं मतलब इनके ये इतनी सीट नहीं जीत पाती हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वहाँ लेजिस्लेटिव चेंजेस किए जा सके दूसरा क्या है कि जो सी है जो हाइएस्ट पोलिटिकल पोस्ट है हांगकॉन्ग की जिसे हम सी कहते हैं वो भी चुनी जाती है किसके द्वारा एक कमेटी है जिस कमेटी के मेंबर्स भी चीन के द्वारा नॉमिनेट होते हैं और वही कमेटी फिर सी को इलेक्ट करती है तो सी भी ऐसा पर्सन होता है जो अगेन चीन जिसको चीन चाहता है वही फिर सी बनता है तो यहाँ पर जो हांगकॉन्ग के लोग हैं उनको ये लगता है या ऐसा उनका मानना है कि क्या आ, मतलब अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो हांगकांग काफ़ी आगे है लोगों की पर कैपिटल इनकम भी अच्छी है लेकिन क्या उनके पास बेसिक राइट्स है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके तो बेसिक राइट उनके पास ऐसा नहीं है और इसी वजह से वो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर भी रहे लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर जो वोटिंग का जो राइट है राइट है वो हांगकांग के लोगों के पास है और इसी वजह से उन्होंने इस चीज़ को दिखाया और एक तरीके से रेफरेंडम के रूप में के रूप में उन्होंने सामने रखा कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज़ हैं उनको उन्होंने मैक्सिमम मतलब 70 परसेंट के आसपास वोटिंग की और उन्होंने मैक्सिमम जो सीट्स है वो जो है उन्होंने जीता अराउंड आई थिंक थ्री सीट्स थ्री थ्री एट्टी नाइन सीट्स जो है वो प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज उन्होंने जीता डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में जो कॉमन हांगकांग के लोग हैं वो वोट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ऊपर जैसे सी के इलेक्शन में या ऐसे इसमें इसमें वो वोट नहीं कर सकते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन का जो रिजल्ट है ये हाईलाइट कर रहा है कि वहाँ के लोग मैक्सिमम जो लोग हैं वो प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज के साथ हैं ये एक मैसेज कन्वे हुआ है नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज हिट अ न्यू रिकॉर्ड इन टू तो एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसने हाईलाइट किया है कि कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सर्ज फ्रॉम 405.5 ppm इन 2017 टू 407.8 407.8 ppm in 2018 ठीक है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं 405.5 ppm ये आपका 2017 में था ये इंक्रीज हो गया 407.8 ppm ये 2018 में ठीक है 2017 से 2018 में इतना इंक्रीज होगा है ना अब यहाँ पे हम बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं इंटरनेशनल कई सारे कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जिससे कि बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस जो उनका जनरेशन होता है उसको कम किया जाए लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी डब्ल्यू जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो कंसनट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं इस डेटा के थ्रू कि सेवनटीन फोर जीरो था अब फोर जीरो हो गया सो वेन यू टॉक अबाउट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यू जिसे हम कहते हैं वो क्या है तो डब्ल्यू जो है वो स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की इसका काम क्या है बिहेवियर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इट्स इंटरेक्शन विद द ओशियन क्लाइमेट्स इट इट प्रोड्यूस एंड द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज तो बेसिकली क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स से है ना जो uh, चाहे ओशियन है या दूसरे जो क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखती है और वो पब्लिश भी की जाती है और इसमें वन एटी एट मेंबर्स हैं 
अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सब आपको पता ही है सी है मिथेन है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है पर पर फ्लोरो पर फ्लोरोकार्बन्स है एस एफ सिक्स है बहुत सारी आपकी गैसेस हैं जो कि अगेन काफ़ी हार्मफुल है और जिसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी देखने को मिलती है नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट स्लैम स्टेट्स ऑन स्टबल बर्निंग तो ये टॉपिक हम बहुत समय से डिस्कस कर रहे हैं एयर सर्कुलेशन का फैक्टर ये बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और कल हमने ये डिस्कस किया था कि रूरल और अर्बन एरियाज ऐसे पॉल्यूशन की वजह से कैसे दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं एक अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट भी हमने देखा था और साथ में ये जो स्टबल बर्निंग है ये कैसे एयर सर्कुलेशन को इम्पैक्ट कर रही है और जो पॉल्यूशन है वो अर्बन एरियाज़ में कॉज हो रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखना है कुछ फैक्ट आप मैंशन कर सकते हो एक दो फैक्ट्स वैसे सारे तो नहीं याद रहेंगे देखो फाइव नाइट्रोजन टू पॉइंट थ्री फास्फोरस ट्वेंटी पोटेशियम एंड वन पॉइंट सल्फर लॉस्ट वेन वन टन ऑफ स्ट्रॉ इज बर्न अगर एक टन स्ट्रॉ बर्न होता है तो ये ठीक है केजी याद नहीं याद हो लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम और सल्फर इसका लॉस होता है ये आपको ध्यान रखना है इसी तरीके से थ्री केजी ऑफ पर्टिकुलेट मैटर सिक्सटी केजी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी के जी ऑफ कार्बन कार्बन सिक्सटी के जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी के जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वन वन नाइन्टी नाइन के जी एश एंड टू के जी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है uh, जब एक टन स्ट्रॉ जो है बर्न की जाती है तो यहाँ पे के जी याद नहीं रखना बट आपको ध्यान रखना है कि जैसे पर्टिकुलेट मैटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एश कंटेंट सल्फर डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें रिलीज होती हैं जब आपका स्ट्रॉ बर्न किया जाता है दूसरा क्या है कि जब आप बर्न करते हो स्टबल बर्निंग की जाती है तो उसकी जो हीट है वो लगभग सॉइल के वन सेंटीमीटर डीप तक चली जाती है जिससे कि वहाँ के फंगल पॉपुलेशन बैक्टीरियल पॉपुलेशन वो डाई कर जाती है वो किल हो जाते हैं तो इससे फिर जो सॉइल की फर्टिलिटी भी काफ़ी अफेक्ट होती है इस चीज़ को भी आपको ये फैक्चुअल चीज़ें आपको ध्यान रखनी जब आप स्टबल बर्निंग या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरे भी बहुत सारी आपके प्रॉब्लम्स हैं जैसे फार्मर्स भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि जब ये जो स्टबल्स आप देख रहे हो जैसे इस पिक्चर में यू कैन सी द स्टबल्स अब इनको निकालना मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं है इसलिए ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना और कोई ज़्यादा अमाउंट में नहीं क्योंकि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करोगे तो फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सब्सिडीज प्रोवाइड करना या ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि ये मैनुअली मतलब मशीन के थ्रू जो है वो ये स्टबल्स निकाले जा सके अगर ये नहीं निकाले जाएंगे या फिर आप ज़्यादा पे कर रहे हो तो या ज़्यादा आप मतलब प्राइस ज़्यादा है उसको निकालने का तो फार्मर प्रेफर करेंगे कि वो इसको बर्न करें जिससे कि अगेन पॉल्यूशन कॉज हो सकता है तो एक बड़ा इशू है जो आपको ध्यान रखना है दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि यहाँ पे जो ये स्टबल बर्निंग की जा रही है इन स्टबल्स का इकोनॉमिक यूज़ भी हो सकता है इसमें कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं चाहे वो बायोगैस बनाई जा सकती है दूसरे बहुत सारे जैसे मैन्योर बनाया जा सकता है तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी फार्मर्स को बताना चाहिए जिससे कि वो उसका उसको अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सके ये भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है तो ध्यान रखते हैं मेनली यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट सभी का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जिससे कि फार्मर्स ऐसे स्टबल बर्निंग को फॉलो ना करें और वो अपॉर्चुनिटीज़ देखें जो स्टबल्स है इसे कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है और इसका एक जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं उसका आ, मतलब उस वे में देखा जा सकता है और उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है नेक्स्ट देखते हैं इसको आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हो बहुत अच्छा एग्जांपल है टर्टल सर्वाइवल राइट्स ऑन हैंडमेड टॉवेल इन आसाम तो देखो आ, बहुत सारी स्पीसीज कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कुछ एंडेंजर्ड है कुछ थ्रेटेंड है कई एक्सटेंट हो गई हैं लेकिन देखो कुछ स्पीसीज तो आप जानते हो जैसे अभी, अभी टाइगर रानासोरस डियर ये मतलब आठ दस नाम आपको याद होंगे लेकिन अगर कोई ऐसे किसी टर्टल की बात की जाए किसी पर्टिकुलर बर्ड की बात की जाए तो शायद जानकारी नहीं होगी अवेयरनेस नहीं होगा तो अवेयरनेस कैसे जनरेट करोगे एक तो मीडिया के थ्रू है एक ऐसी चीज़ों के थ्रू कि कल्चर कैसे रोल प्ले कर सकता है तो एक जो आ, आपके हैंडमेड कॉटन गमोसा ठीक है गमोसा जो है हैंडमेड कॉटन गमोसा जिसमें ये जो आप देख रहे हो इसका उपयोग किया जाता है और इसमें टर्टल की फोटो है ना तो कहने का क्या मतलब है कि बेसिकली टर्टल से रिलेटेड जो एक अवेयरनेस है वो अवेयरनेस इस गमोसा के थ्रू है ना ये टॉवेल के टाइप जो है ये गमोसा के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए ठीक है ये एक बहुत अच्छा कदम है और आप ये कह सकते हो कि कई जो कल्चरल कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल करके ऐसी स्पीसीज के बारे में जानकारी हासिल जानकारी जो है वो स्प्रेड की जा सकती है तो
रखना है दूसरा क्या है टर्टल्स की बात करें तो टर्टल्स इंडिया में चाहे ऑलिव रिडले हो ग्रीन टर्टल हो हॉक्स बिल टर्टल हो लॉगर हेड टर्टल हो लेदर हेड टर्टल हो है ना तो ये बहुत सारे टर्टल्स इंडिया में पाए जाते हैं और लॉगर हेड के अलावा जो चार स्पीसीज है वो इंडियन कोस्ट में ही पाई जाती हैं और कई सारे जो मेजर थ्रेट्स ये टर्टल्स फेस करते हैं अलग अलग है ना तो जैसे जो बीच डेवलपमेंट है जो बीच डेवलपमेंट है वो अनप्लैंड वे में किया जाए है ना कोस्टल एरिया में जो बीचेज होते हैं उनका अनप्लैंड वे में डेवलपमेंट हो चाहे वो पोर्ट हो लाइटिंग से रिलेटेड हो टूरिज्म से रिलेटेड हो प्लांटेशन से रिलेटेड हो और या फिर नेट नेट्स के थ्रू या गिल नेट्स का उपयोग करके जब आप आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल किसी टर्टल किसी फिश को पकड़ते हो तो उसमें इन नेट्स में ये टर्टल्स भी फंस जाते हैं तो फिर उसकी वजह से भी इनकी डेथ हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हाईलाइट कर रहे हैं कि जो टर्टल की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंडिया में कम हो रही है और इसके लिए काफ़ी सारे ये फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं दूसरा क्या है कि जैसे वीक एन्फोर्समेंट ऑफ फिशरीज एंड प्रोटेक्टेड एरिया रेगुलेशन जो रेगुलेशन है फिशरी और प्रोटेक्टेड एरिया का वो भी नहीं किया जाता किलिंग ऑफ टर्टल्स फॉर मीट एंड पोचिंग ऑफ एग्स एग्स का है ना एग्स का इस्तेमाल में लेना या मीट के लिए जो टर्टल को मारना इस वजह से भी इस वजह से भी टर्टल्स के काफ़ी नंबर रिड्यूस हो रहे हैं तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है और जो जानकारी है या अवेयरनेस है टर्टल से रिलेटेड वो ऐसे कल्चरल चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर किया जा रहा है तो लोग इसको समझेंगे भी ठीक है और ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो तो आज के सेशन में इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म भी जरूर से ज्वाइन करें इससे रिलेटेड जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो बहुत सारे आपके जो कोर्सेज हैं चाहे जी एस वन के हैं टू के हैं थ्री के हैं फोर के हैं ऑप्शनल है टेस्ट सीरीज़ है और आपका ऐसे का पेपर है प्रिलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज हैं बहुत सारे आपके कोर्सेज हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं और अगर आप आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स चूँकि जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी उसकी और वो है बेसिकली जो कंप्रहेंसिव रिविजन कोर्स होगा प्रिलिम्स से रिलेटेड प्रिलिम्स 2020 का तो उसमें सारे ही सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको प्रिलिम्स प्रोस्पेक्टिव से उसको कवर किया जाएगा रिविजन कोर्स है और बेसिकली वन आवर की आपकी क्लास होगी तो उसे भी आपको जरूर से ज्वाइन करना है बहुत सारे आपके ऑप्शनल हैं जीएस है अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो जब आपसे रिफरल कोड पूछे तो यू हैव टू यूज दिस रिफरल कोड दैट इज एस पी एल आई वी ई जैसे आप इस रिफिल कोड को यूज़ करोगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट ठीक है और इसमें अगर आपको ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है ये बेसिकली पूरे साल में जितने भी कोर्सेस आते हैं उन सारे कोर्सेस को आप देख सकते हो कुल मिला के जो आपका यू का प्रिपरेशन है वो इस पर इंक्लूडेड है सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेस आप कर सकते हो उसकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और अन स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरी एंड गवर्नमेंट